హలో వ్యూయర్స్ ఈరోజు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో భాగంగా వీల్ డీల్ విత్ స్పీచ్ ఓకే స్పీచ్ అనేది ఎన్ని రకాలుగా ఉంది ఆల్రెడీ వినే ఉంటారు డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం వాట్ ఈస్ డైరెక్ట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్ డైరెక్ట్ అంటే మనం వన్ పర్సన్ టు అదర్ అదర్ పర్సన్తో మాట్లాడిన వర్డ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్ స్పీచ్గా మనం రెఫర్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్సన్ ఈ పర్సన్తో మాట్లాడినప్పుడు ఇతను మాట్లాడుతున్నాడు ఇతను వింటున్నాడు సో ఇతను అన్న మాటలు ఇతను డైరెక్ట్గా వింటున్నాడు ఆ మాటలు కనుక మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకున్నప్పుడు దాన్ని డైరెక్ట్ స్పీచ్గా చెప్తాము ఈ ఇద్దరు మాట్లాడుకున్న విషయాన్ని ఆ తర్వాత సమ్వేర్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఈ ఈ సంఘటన జరిగిన తర్వాత మూడో వ్యక్తికి చెప్పినప్పుడు ఈ చెప్పినటువంటి మాటల్ని మనం కొ కొద్దిగా మార్చాల్సిన అవసరం అవసరం ఉంటుంది డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఇట్ అదర్వైజ్ దాని మీనింగ్ మొత్తం మారిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇతను ఇతనితో ఇలా అన్నాడు అనుకుందాం ఐఎమ్ నాట్ కమింగ్ టు స్కూల్ టుడే ఇలా అన్నాడు ఇతని పేరు ఒకవేళ రాజు అయితే రాజు సెట్ ఐఎమ్ నాట్ కమింగ్ టు స్కూల్ టుడే అని ఇతను ఇతనితో అన్నాడు ఆ తర్వాత ఇతను మళ్ళీ ఇది మూడో వ్యక్తికి రిపోర్ట్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి పదాలే వాడినప్పుడు ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషనే వాడినప్పుడు అప్పుడు ఎవరు రావట్లేదు అన్నట్టు స్కూల్కి ఇతను రావట్లేదా ఇతను రావట్లేదా యాజ్ ఆ వర్డ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అతను కనుక చెప్పినప్పుడు దాని అర్థం మారిపోతుంది ఇతను రాలేదన్నట్టుగా అర్థం వస్తుంది కాబట్టి తప్పకుండా మనం స్పీచ్ని మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఈ వర్డ్స్ని మళ్ళీ మూడో వ్యక్తికి రిపీట్ చేసినప్పుడు దాన్ని రిపోర్ట్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటాము లేదా రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ అంటాము సో అలా మనం తప్పకుండా మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఇక్కడ ఈ డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఒక సెంటెన్స్ డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉందా ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉందా అని చెప్పడానికి చూడగానే గుర్తుపట్టడానికి దానికి కొన్ని గుర్తులు ఉన్నాయి అదేంటంటే ఇక్కడ దీన్ని రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అంటాము రిపోర్టింగ్ వర్బ్ తర్వాత తప్పకుండా మీకు ఇక్కడ ఒక కామా కనపడుతుంది ఆ తర్వాత యాజ్ ఇట్ ఈస్ సెట్ డైలాగ్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బీ ఇన్ ద ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ తప్పకుండా ఇది ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లోనే ఉంటుంది దీన్ని బట్టి మనకు చూడగానే గుర్తుపట్టే విషయం ఏంటంటే దిస్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఇన్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ అయితే డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉన్నటువంటి వాక్యాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చడానికి దేర్ ఆర్ ఎ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ సో మనం ఎట్లా ఎట్లా పడితే అట్లా మనం మార్చడానికి లేదు మనం ఖచ్చితంగా కొన్ని రూల్స్ పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి మనం నిదానంగా తెలుసుకుందాము ఎట్లా డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉన్న సెంటెన్స్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చాలి యూజువల్గా ఇన్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఈ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గానే వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైన ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాడు ఒక ఒక డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్ ఇస్తాడు ఇచ్చేసి మీకు కింద త్రీ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు దీని యొక్క ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ని ఇక్కడ నాలుగు ఇచ్చేసి ఇందులో కరెక్ట్ ఆప్షన్ని మీరు చూస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అట్లా మనం ఆ మన మనకున్నటువంటి నాలెడ్జ్ని బేస్ చేసుకొని ఈ డైరెక్ట్ స్పీచ్ని లో ఉన్న వాక్యాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో రాస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది దీ నాలుగిట్లలో సరైన దాన్ని ఎన్నుకొని మనం టిక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో దీంట్లో ఉన్న రూల్స్ కనుక మనం కొంచెం తెలుసుకుంటే యాక్చువల్లీ చాలా ఈజీగా మనం డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉన్న సెంటెన్స్ సెంటెన్స్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ డీటెయిల్గా ఒకసారి చూద్దాం రాజు సెట్ I am not coming to school. I am not coming to school. Here is the sentence. Okay? This is the sentence. First of all, you can see this. I will say this in a statement. I will say this in a direct and indirect speech. I will say this in a statement. I will say this in a question. I will say this. మూడోది ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా రాస్తాం ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ అంటే ఆల్రెడీ మీకు అవగాహన ఉండే ఉంటుంది 
all the requests and commands come under imperative sentences. So, statements vision lo manam ela transform chayali, questions aite ela chayali, imperative aite ela chayali. Now, first we will deal with the statements. Okay. So, Raju said, I am not coming to school. E vakyani, malli manam inko mudo vyakti ki manam report chayali. Report chayali ante first in the mundi nenche piratga, reporting verb ni identify jes pet kondi first. E the reporting verb anche pane. So, this is the reporting verb. Said the kada past tense lo undi. E megata vakyan anta kuda manam reporting statement ka chip coach. Okay. So, this is reporting statement. Okay, so this is the past tense. This is past tense. This is the 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 past tense. This past tense. This is the past tense. This is the past tense. This the past tense. This is the past tense. the Past tense lo ki marche tapudu, meeru verbs chudali, alage pronouns kuda chudali. In the kate, mana vokasar matlartuna put, mana direct ka matlartuna putu, nenu aya utano, kani e vishani mali, vere vekti chepina putu, ayante chepe vekta utagani nen gadaga, kavati, than respective pronouns ki mana marchal strausra, untadi. So, you could ease sentence in Jose Mikuisha matamata. Then yella marchali. Chudagani direct speech ka arthamatundi, intamun and jepinataga. After reporting verb, you have a comma, and also the statement is in the in between the inverted commas. So, dini mana marche tapudu. Manam, first of all, remove this comma. Okay? Yi comma and this is si. Ikodoka link ni. Ante yi rendi ti majra oka link ni betal. A link ante that. Oka conjunction ni betta mikada. And that is that. Ramu said that. Inta mun jepe netga. This is past tense. This is the reporting statement. This past tense. I think it's I am not coming to school. This is the case. I am not coming to school. This is the case. 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 This is the I am in the present tense. I am in the present tense. I am in the past tense. He was not coming to school. So, Athanana Vishani, Mali, Manam, Vere Walaka report chase Napudu, sentence Ividhanga, Rastam. Raju said that. He was not coming to school. Athanu Ravat Ledan Chepad. Man Telugu over Japanga, the name Ravat Ledu, and a Vishani Manavedunga Victito Cheptamo, Adi Mali Verevala Chepinapudu, Athan Ravat Ledan Japangani, name Ravat Ledan Japam. So this is how this direct, direct uh, speech is changed into indirect speech. Aite, Idi Maliokar Mali Japunanu, Idi past tense lo unapudu. Okavali, Ide sentence Kanaka Raju says Anundan Kondi. I am not coming to school. Okay, sentence ni meko. If compare just chaptan. Ikkada reporting verb past tense lo ondi. Ikkada reporting verb chodandi present tense lo ondi. Mar idhi present tense lo onte yen chayali. Yella marchali. Apur mane yen jista onte. Raju says he is not. Coming to school. This is the first time. And this is the first time. This is the first time. This is the first time. This is the first reporting verb present tense. This is the first time. 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 So, this is the first time. So, in this statement, this is the this is the good thing. We reporting verb. We are reporting the past tense. We are past tense. We past tense. We are reporting the past tense. past tense. Raju said. I 
I went to school. Okay, I'll stop here. इधि reporting verb past tense लो उन्दि, sentence कोड़ा past tense लो ने उन्दि. इन तक मुंदु मनन जेपने टो वन्टी sentence हेमो, present tense लो उन्दि. इकड sentence कोड़ा past tense लो उन्दि. मर past tense लो उन्न sentence नी मनन वेंचे याले. एक सार चोद्धा. Raju said that, I, इन तक मुंदु मारने अट्टका, he went योक्का third form. Go, went, gone. Kada? He had gone to school. Ikad meir gaman in chandi marpu yeh rakhanga jargindi. Idi past tense aite. Idi past perfect. Dhir meik me, dhir ni batte maana karadave ne vishay meinti aante. Simple past kan ka unte. सिंपल प्रेजेंट करने का उन्हें सिंपल पास्ट होता है। वो कोई लाइक अगर सिंपल पास्ट है उन्हें कौन दे ई सेंटेंस लो अपने देन का मारता है पास्ट परफेक्ट का मारता है। ओके अलगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस आन कौन दे अपने देन का मारता है पास्ट कंटिन्यूअस का मारता है। अंते फॉर एग्जांपल इफ आई से I am going. अपुरु he was going अंतम अंते present continuous का स्था past continuous का, okay? आधे वो का present perfect उन्ते past perfect का मारते दे. For example, I have gone to school. अला उन्न अपड़ु, राजु said that he had gone to school. Okay, so देन बट्टे मना कार्था में देन्दी, simple present, simple past का मारता दी, okay, उक्वेल already past tense है उन्टे, past perfect का मारता दी, अलागे present continuous उन्टे, past continuous का मारता दी, अलागे present perfect उन्टे, मल्ली अधु गुडा past perfect का ने, मार्तुंडे, ओके, राइट। Sometimes मनक सेंटेंसेस लो रेफरेंस ऑफ़ टाइम उन्नत है। उदाहरण की, I'll give you the sentence again। राजू सेड, I am not coming to school. Tomorrow. Okay? But in the month, we will repeat this sentence. We will repeat this sentence. Tomorrow, we will repeat this sentence. We will repeat this sentence. Tomorrow, we will repeat this sentence. We will repeat this sentence. Tomorrow, we will repeat this sentence. We will repeat this sentence. So, we will repeat this sentence. We will repeat this sentence. We will repeat this sentence. We will repeat this Raju said that. He was not coming to school. He tomorrow indirect speech lo rastna put denga martha di the next day. Okay, the next day. Itla ante gurte bet call. Alagay okuvela yesterday undan konde the previous day. So, reference of time उन्न अपड़ु तानी जागरत्त का गमनिंची दानी मार्चाल्स ना उसरम उन्टदी मीकु four options इच्चिन अपड़ु जन्रल गा इतला अंटी confusions इच्चे प्रयत्नल ला उन्टाड़ु So, इतला time reference इच्चिन अपड़ु दानी अलागे उन्चड़मो लेकपोते इंक वेरे I am coming, I am not, I am going to school now. Ila unna pudu, manu vela marsam, 
he was going to school ee now kasta then ga martadi okay itlanti changes manam gurtu pettukovali atla inka emana changes avanni kuda you need to bear it in mind will unnapudu would avutadi for example Raju said I will come with you Now din ela marustam As I already told you Raju said that I he avutundi he will em avutundi will kasta would ga martundi he would come with me now kasta then ga martundi okay so ilanti markulu okokka word chusukuntu ila mana marchukunnapudu chaala varaku tappulu pokunda manaku correct answer ni identify chese avakasham ekkuga undi so itla statements ni manam indirect speech loki marchukochu మే ఉన్నప్పుడు అది మైట్ ఓకే క్యాన్ ఉన్నప్పుడు అది కుడ్గా మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి మోడల్స్ ఈ రకంగా మారుతాయి టైం రెఫరెన్సెస్ ఇలాగా మారుతుంటాయి ఇవన్నీ కూడా మనం కాస్త గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేస్తే క్వశ్చన్స్ questions for example raju asked what is your name okay this is the question he what shows it's a question word ee question ee question ni batti manu em cheppochu it demands an answer okay so దీన్ని ఎలా రాయాలి ఇక్కడ మనం ఎటువంటి కంజక్షన్ వాడద్దు ఈ క్వశ్చన్ వర్డే కంజక్షన్గా ఈ ఈ క్వశ్చన్ వర్డ్ లింకర్గా మన యూజ్ అవుతుంది మనం ఏమని అడు అనొచ్చు అంటే ఇక్కడ రాజు ఆస్ట్ వాట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వర్బ్ అండ్ ప్రొనౌన్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి పొజిషన్స్ ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఇది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మారుతుందో దిస్ ఈజ్ నో మోర్ ఏ క్వశ్చన్ ఇది క్వశ్చన్ రూపంలో ఉండదు ఇట్ ఆల్ అది స్టేట్మెంట్గా మనం ట్రాన్స్ఫామ్ అవుతుంది సో స్టేట్మెంట్ పొజిషన్లో ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ నా ఫస్ట్ నా నౌన్ తర్వాత వర్బ్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఈ రెండింటి పొజిషన్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి సో అవర్ ఆన్సర్ విల్ బి రాజు ఆస్ట్ వాట్ మై నేమ్ వాస్ ఓకే సో మనం క్వశ్చన్ని ఇట్లా చేంజ్ చేయాలి అలాగే విల్ సి అనదర్ సెంటెన్స్ రాజు సెట్ వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ ఓకే ఇప్పుడు ఎలా మార్చాలి దీన్ని రాజు సెట్ వేర్ రిమూవ్ ద ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ వేర్ ఐ వాస్ గోయింగ్ ఓకే అయితే మరి అన్ని క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ డిమాండింగ్ క్వశ్చన్స్గా ఉండవు వీ హ్యావ్ సమ్ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో ఉదాహరణకి ఉదాహరణకి రాజు ఆస్ట్ డిట్ యూ కంప్లీట్ యువర్ వర్క్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఐ క్వశ్చన్ ఇది కూడా క్వశ్చనే మరి ఇందులో క్వశ్చన్ వర్డ్ లేదు సో దీన్ని ఏం క్వశ్చన్ అనాలి మరి ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఏమంటాం yes or no questions vita answer em ayyuntadi either yes or no ante kada did you complete your work ante 
అవును కంప్లీట్ అయింది లేకపోతే కంప్లీట్ కాలేదు సో యువర్ ఆన్సర్ మస్ట్ బి ఈదర్ ఎస్ ఆర్ నో సో రాజు ఆస్ డిడ్ యూ కంప్లీట్ యువర్ వర్క్ ఇట్లాంటి సెంటెన్సెస్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఇచ్చినప్పుడు హౌ డూ యూ చేంజ్ ఇట్ ఇన్ టు ఇన్డైరెక్ట్ స్పీచ్ అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ టూ వర్డ్స్ అందులో ఏదో ఒకటి వాడచ్చు ఇఫ్ లేదా వెదర్ అనే వర్డ్స్ వాడాలి ఇఫ్ లేదా వెదర్ అంటే ఎలా రాయాలి ఇది రాజు ఆస్ట్ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ మై వర్క్ ఇక్కడ మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ వాడాము ఎందుకు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ వాడాము అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది బికాస్ దిస్ ఈజ్ అ సెంటెన్స్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి క్వశ్చన్స్ కనుక ఎస్ఆర్ నో ఆన్సర్స్ డిమాండింగ్ ఉంటే అంటే వీటిని ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ అంటాము ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్స్కి ఎస్ లేదా నో ఆన్సర్గా ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ అయితే కనుక యూ హ్యావ్ టు యూస్ ఈదర్ ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ అంటే దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు ఇంకా రాజు ఆస్ట్ వెదర్ i had completed my work ani kuda raayachu alage inko question kuda chuddam hmm. raju asked will you come with me సో దీన్ని మనం ఎలా మార్చవచ్చు రాజు ఆస్ట్ వెదర్ ఐ విల్ విల్ చేంజ్ ఇన్ టు వట్ ఇంతకుముందు చెప్తున్నాం వెదర్ ఐ వుడ్ కమ్ విత్ హిమ్ ఈ ప్రొనౌన్స్ విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఓకే సో మీ కాస్త హిమ్గా మారుతుంది రాజు ఆస్ట్ వెదర్ ఐ వుడ్ కామ్ విత్ హిమ్ అర్థమైంది అనుకుంటా సో క్వశ్చన్స్ విషయంలో మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అది డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ తోటి వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ రియల్ క్వశ్చన్స్ అంటాము తర్వాత ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ సో డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్న ఉన్నటువంటి వాటిని మనం ఎటువంటి కంజక్షన్స్ యూజ్ చేయొద్దు తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి డబ్ల్యూహెచ్ వర్డే మనకి ఇక్కడ కంజక్షన్గా లింక్ లింక్గా మనం యూజ్ చేసుకుంటాం అలాగే ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ విషయంలో అయితే ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ యొక్క సహాయం తీసుకోవాలి ఈదర్ యూజ్ ఇఫ్ ఈదర్ ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ ఓకే సో ఇట్లా మనం క్వశ్చన్స్ విషయంలో రాస్తాం ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ సో ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ విషయంలోకి వస్తే ఐ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ షీ సెట్ గెట్ మీ a cup of tea so deen ela marchal she ordered to get a cup of tea so ikkada tappakunda to infinitive vadal she ordered because this is an order we we ikkada manam reporting verb dagara mana order e use chestunnam she ordered to get her ee me kasta em avutadi her ame ku she ordered to get her a cup of tea alage if it is a request and ide sentence ganaka she said please give me a glass of water ila unnapudu deeni manam ela rastam she requested to give her a glass of water so man tappakunda ikkada to infinitive vaadalsu untadi so imperative sentences vishayanki vaste tappakunda you need to add to that is how we change the direct sentences into indirect sentences alage statements vishayallo questions general ga manaki competitive exams lo inta varike isthuntadu statements gaani questions gaani ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ కానీ ఇస్తాడు అట్లా మనం ఈ కొన్ని 
ఎలా ఏవి ఎలా మారుతుంటాయో గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఈ సెంటెన్సెస్ని ఈజీగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ జనరల్గా డైరెక్ట్ ఇచ్చేసి ఇండైరెక్ట్గా రాయమంటాడు యూజువల్గా ఇట్లా ఉల్టాగా అడగడు ఓకేనా 